It is such an honor to be here at Numa Bangkok. ก็เป็นเกียรติมากที่มีคนทุกคนลงที่นี่นี่จากนิวมากรุงเทพ It's great to see your beautiful faces today. ก็เยี่ยมยอดมาให้ได้เห็นใบหน้าสวยๆของทุกคนในวันนี้นะคะ Don't tell Numa Melbourne, but I think the most beautiful and handsome people are at Numa Bangkok. อย่าไปบอกนิวมาที่เมลเบิร์นนะแต่เราคิดว่าคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดอยู่ที่นี่แล้วล่ะ I would like to honor your pastors, Pastor Alvin and Pastor Amy. ก็อยากจะให้เกียรติอาจารย์ของคุณคืออาจารย์อาวินอาจารย์เอมี่ Can we give it up for them? They're heroes of our global family. เพราะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลย And I'm excited to share the word of God today. วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาแบ่งปันข่าวนะคะเพราะพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันกับทุกคน I thought I should mention before we start. ก็อยากรู้สึกว่าต้องพูดสักนิดนึงก่อนที่ฉันจะเริ่มต้นเทศวันนี้ That I'm actually 33 years old. ว่าฉันอายุ33 When I got on the plane. บางทีเวลาฉันขึ้นเครื่องบิน The um, security guard asked me if I was old enough to fly by myself. จะมีคนมาถามว่าฉันเนี่ยอายุมากพอที่จะบินคนเดียวได้จริงๆเหรอ So I just wanted you to ma- wanted to make sure that you knew I wasn't a teenager preaching the word today. ก็อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่มาเทศให้คุณฟังในวันนี้นะคะ But very excited to share the word. I want to share a word called clash of kingdoms. ก็ตื่นเต้นมากที่จะมาแบ่งปันพระวจนะทุกคนในวันนี้และอยากจะแบ่งปันในหัวข้อของการประทะของแผ่นดิน Before we dive into the word. ก่อนที่เราจะเข้าไปที่พระวจนะกันวันนี้ I want to share a little bit of my testimony. อยากจะแบ่งปันคำพยายของฉันกับทุกคนก่อน So 33 years ago เมื่อ33ปีที่แล้วเนี่ย I was born into a Muslim family ฉันเนี่ยเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิม My dad is Persian คุณพ่อเป็นชาวเปอร์เซีย My mom is Irish คุณแม่มาจากไอร์แลนด์ And mom had converted to Islam to marry my dad แล้วคุณแม่นะคะก็เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมเพื่อที่จะแต่งงานคุณพ่อของดิฉัน I was born in England ฉันเกิดในประเทศอังกฤษ Shout out to our British friends here. ก็ขอแบบว่าทักทายคนที่มาจากอังกฤษด้วยกันนะคะ When I was two years old, we moved to New Zealand. ตอนที่เราอายุสองขวบเนี่ยก็ย้ายไปที่นิวซีแลนด์ Do we have any kiwis in the house? มีใครเป็นกิวีอยู่ที่นี่บ้างคะ No, <laughs> no kiwis. <laughs> When I was living in New Zealand, ตอนที่ฉันอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ย My auntie from Iran came to live with us in New Zealand. คุณป้าที่อยู่ที่อิหร่านเนี่ยก็มาอยู่กับเราใช้ชีวิตเราที่นิวซีแลนด์ We didn't know at the time, but she was schizophrenic. ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเธอมีอาการทางจิตเวทแบบหนึ่ง And so these mental health issues really affected our family. ปัญหาทางจิตเวทนี้เนี่ยก็มีผลกับครอบครัวของเรามากทีเดียว It affected our home life. มีผลกับครอบครัวกับชีวิตในบ้านของเรา And my mom couldn't handle it anymore. และคุณแม่ฉันเนี่ยก็ทนไม่ไหวต่อไป We had the three of us kids, my brother, my sister, and I, all under five years old. ตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกสามคนก็คือพี่ชายฉันพี่สาวฉันแล้วก็ฉันทุกคนเนี่ยอายุต่ำกว่าห้าขวบหมดเลย And my mom said to my dad, คุณคุณแม่ก็พูดกับพ่อว่า If you don't get rid of your sister, if you don't kick her out, then I'm going to take the kids and we're going to go. ถ้าหาว่าคุณไม่ไล่พี่ของคุณออกไปเนี่ยฉันจะฉันจะพาลูกๆหนีไปเลย Dad was stuck. He couldn't kick his sister out on the street. ก็แน่นอนว่าคุณพ่อเนี่ยก็แบบว่าลังเลมากเพราะว่าไม่สามารถจะไล่พี่สาวจากบ้านได้ So my mom took my brother and my sister and I, and we went and lived in a women's and children's shelter. คุณแม่ก็เลยพาฉันแล้วก็เออพี่น้องอีกสองคนเนี่ยไปอยู่อาศัยอยู่ที่นะคะองค์กรที่ให้ความพักพิงกับเออผู้หญิงแล้วก็เด็ก While we were living in the shelter, some of my friends had parents that went to church. ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในที่เออพักพิงตรงนั้นนะคะก็มีเพื่อนบางคนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปที่เครือจักร These parents were part of a life group. และเพื่อคนเหล่านี้นะคะก็เป็นสมาชิกของ life group. And so in their life group, they started praying for my family. และใน life group ของเขาก็เขาก็เริ่มอธิษฐานให้กับครอบครัวของฉัน How many believe in the power of prayer? มีใครเชื่อในฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานบ้างคะ Come on, prayer is powerful. เพราะว่าการอธิษฐานนั้นเสริมกำลังมาก We had one of these ladies who went to the church, and she was our neighbor. She lived down the road from us. แล้วเราก็มีเออผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตนะคะบ้านอยู่ใกล้ๆกับพวกเรามากเลยที่ไปคิดจักด้วย She shared the gospel with my mom. ก็มาแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคุณแม่ And my mom got saved. แล้วคุณแม่ก็ได้รับความรอด Praise God. ก็สรรเสริญพระเจ้านะคะ And she got baptized in this lady and her husband's bathtub. แล้วก็ได้รับบัพติศมานะคะในอ่างอาบน้ำของคุณผู้หญิงคนนี้ Very unconventional. มันแปลกมากเลยแหละ And she moved back into the house with my dad. แล้วคุณแม่เนี่ยก็ย้ายกลับเข้าไปอยู่กับคุณพ่อ And my dad started coming to church with us. คุณพ่อก็เลยเริ่มมาคิดจักกับเรา So my dad, my Muslim dad, was sitting in the back of the church. คุณพ่อได้เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ข้างหลัง He's not in this church. ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ This was like 25 years ago. อันนี้ประมาณ25ปีที่แล้วนะ And he was sitting in the back. ตอนนั้นเขาก็นั่งอยู่ข้างหลัง And as he was sitting there, he was hearing about people being saved and healed by the power of
ริสุทธิ์ My Muslim dad one night when he was lying in bed ก็คุณพ่อที่เป็นมุสลิมคืนนึงก็นอนอยู่บนเตียง He prayed this prayer อธิษฐานเช่นนี้ Holy Spirit if you're real then show me พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระองค์ทรงมีอยู่จริงทรงแสดงให้เราเห็น How many know that's a dangerous prayer for a Muslim to pray อันตรายมากสำหรับคนที่เป็นมุสลิม And he prayed that prayer all of a sudden he felt the wind of the Holy Spirit all over his body แล้วอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกได้ถึงลมนะคะสายลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาพัดเหนือร่างกายของเขาเลย Being the scientist that he is, he thought, "What a coincidence!" He didn't believe it. He didn't believe it. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. He got up to check all the variables in the room. And God spoke to him and said, "I want to show you that I'm real. I want to show you that Jesus is real." แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสกับเขาว่าเราต้องการให้จะบอกเจ้าว่าเรานั้นเป็นจริงและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่จริง So from that time on, my dad got saved. และจากนั้นคุณพ่อก็ได้รับความรอดสรรเสริญพระเจ้านะคะ He got baptized at church. ในรับบัพติศมาที่ที่จักรและ I've grown up in church ever since. และฉันก็เติบโตมาที่ที่จักรตั้งแต่นั้นมา So I believe that Jesus saves. ฉันก็เลยเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ช่วย I believe that Jesus heals. เชื่อพระเยซูรักษา I believe in the power of the Holy Spirit. และเชื่อในฤทธิ์ดำดังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ To transform lives and families. ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและครอบครัวของเรา And I believe if you don't know Jesus as your Lord and Savior today, และฉันก็รู้ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดและเจ้าชีวิตในวันนี้ that you too can encounter Him in a powerful way. คุณก็จะได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในวิธีที่ทรงพลังมากเช่นกัน Amen. Amen. นะคะ Amen. Amen. So God is good. I want to share a word with you called clash of kingdoms. พระเจ้าเล่นแสนดีนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันคำกับทุกคนในหัวข้อที่ว่าการประทะของแผ่นดิน And we're going to turn to Acts chapter 17 and verse 1. เดี๋ยวเราไปอ่านกันที่พระคัมภีร์นะคะกิจการบทที่17ข้อ1ถึง7 It says this. พูดไว้เช่นนี้ Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ." And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Jews and not a few of the leading women. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also." And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. ค่ะการพิมพ์ีนะคะกิจการบทที่17นะคะข้อ17กล่าวไว้ว่าเมื่อเปาโลกับซิลาสข้ามเมืองอัมฟิบุรีและเมืองอปอลลเนียและยังมามาจังยังเมืองเทสโลนิกาที่นั่นมีทำศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นเช่นเคยและท่านอ้างข้อความในพระคัมภีร์ถกเถียงกับพวกเขาได้3วันสบาโตอธิบายและพิสูจน์ให้เห็นว่าจําเป็นที่พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายและกล่าวต่อว่าพระเยซูคริสต์องค์นี้ที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านทั้งหลายคือพระคริสต์บางคนในพวกเขาเห็นด้วยและเข้าร่วมกับเปาโลและซิลาสรวมทั้งชาวกรีกที่นับถือพระเจ้าอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญสำคัญก็มีไม่น้อยแต่พวกชาวยิวมีความอิจฉาจึงไปคบคิดกับคนพานตามตลาดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อการจราจลในเมืองและบุกเข้าไปในบ้านของยาโสนเพื่อเอาตัวพวกท่านออกมาให้คนทั้งปวงเมื่อไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาคณะผู้ปกครองเมืองและร้องว่าพวกที่ก่อความวุ่นวายทั่วโลกก็มาที่นี่ด้วยและยาโสนรับรองพวกเขาไว้แล้วว่าคนพวกนี้ล้วนฝ่าฝืนคําสั่งของซีซ่าโดยสอนว่ามีกษัตริย์อีกคงหนึ่งชื่อเยซู Awesome great job พันพัน Awesome. So in this passage of scripture, we see that the disciples were going out into the city. ก็ในพระคัมภีร์ข้อนี้เราจะเห็นนะคะว่าเหล่าสาวกเนี่ยออกไปประกาศข่าวประเสริฐในเมือง 
And they were preaching the gospel of the kingdom. ไปประกาศคำประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า They were declaring that there is another king and his name is Jesus. ไปประกาศว่ามันมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งและนามของกษัตริย์องค์นั้นก็คือพระเยซู How many in this room today believe that there is another king and his name is Jesus? มีใครในห้องนี้ที่เชื่อว่ามันมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ชื่อพระเยซูคริสต์ Come on, he is the king of kings and the lord of lords. พระองค์นั้นเป็นกษัตริย์เหนือจอมกษัตริย์ทั้งปวงและเป็นจอมเจ้านายอยู่เหนือจอมเจ้านายทั้งปวง He reigns above it all. ก็คือมีอำนาจอยู่เหนือทั้งหมด The Bible tells us as they went out and they preached this gospel of the kingdom. ในพระคัมภีร์ก็บอกไว้นะคะตอนที่เหล่าสาวกออกไปข้างนอกแล้วก็ไปปราบประกาศข่าวประเสริฐเนี่ย Everyone around them was calling them men and women who turned the world upside down. คนที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็มาเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วโลก There was a clash of kingdoms that was going on. มันมีการปะทะของสองแผ่นดินที่เกิดขึ้นในขณะนั้น As we preach the gospel of the kingdom, เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ย And declare that Jesus is the only true King. และประกาศว่าเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์พระองค์เดียว A clash of kingdoms takes place on this earth. มันจะมีการประทะกันของแผ่นดินเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ And worlds are turned upside down. แล้วโลกนี้ก็จะวุ่นวายโดนพลิกหน้าเป็นล้างมือ God has called us to turn this city upside down. พระเจ้าได้เรียกเราให้มาสร้างความวุ่นวายในที่แห่งนี้ To see lives transformed by the power of Jesus. ให้ได้เห็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปโดยเรียบนั่งพระเยซูคริสต์ We are supposed to be troublemakers to the enemy. เราจะเป็นจะต้องเป็นคนที่สร้างปัญหาให้มันซาตาน Turn to the person next to you and say, "You are a troublemaker." ทันไปหาคนข้างเราบอกว่าคุณนั้นสร้างปัญหา You are a troublemaker. คุณนั้นสร้างปัญหา We are called to carry the kingdom of God everywhere that we go. เราถูกเรียกมาให้เป็นคนที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้าไปในทุกที่ที่เราไป I was preaching at a church in East LA last year. เมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉันก็ไปนะคะเทศที่คิดจักแห่งหนึ่งในเอ่อ LA ตะวันออก And before the service, the pastor came up to prepare me. แล้วก่อนที่ฉันจะเริ่มต้นรอบนมัสการเนี่ยอาจารย์ศิจพิบาลที่นั่นก็มาแล้วก็มาเตรียมตัวฉันให้พร้อม He said, "Layla." เขาบอกว่าเลล่า While you're preaching, don't worry if somebody pulls a gun on you. ก็ถ้าหากว่าเทศอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลถ้ามีใครอยากเอาปืนขึ้นมาเล็งเธอนะ Don't worry. อย่ากังวลหรอ I was like, "What?" เขาบอกว่าอะไรนะ He said, "Don't worry if someone pulls a gun on you." ก็อย่ากังวลถ้ามีใครยึงเอาแบบดึงปืนขึ้นมายิงใส่ Because we have some plain clothes police officers. เพราะว่าเรานะมีตำรวจนอกเครื่องแบบ Who are carrying concealed weapons on them? ที่มีอาวุธที่ซ่อนอยู่ในในเสื้อของพวกเขา And they are ready for action. แล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาโจมตีด้วย I had no idea that there were people carrying guns in the room. ฉันไม่รู้เลยว่ามันมีคนที่มีปืนอยู่ในคิดจัก Because they were concealed. เพราะพวกเขานั้นเก็บมันเอาไว้ซ่อนไว้ในเสื้อ But I discovered แต่ว่าฉันรู้ that a lot of my friends in America carried guns on them. ว่าเพื่อนฉันหลายคนที่อเมริกาเนี่ยก็มีปืน I would never have known. ผมฉันไม่มีทางรู้ได้เลย Because they were hidden and concealed. เพราะว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ As I was preparing this message, ตอนที่ฉันกำลังเตรียมคำเทศวันนี้เนี่ย I felt the Lord say to me, ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงตรัสกับฉัน I want to take my church around the world. ว่าต้องการนำคริสตจักรทั้งหมดของเราที่อยู่ทั่วโลกเนี่ย From carrying the kingdom of God just within them, ในการจากการที่เอาแบบแผ่นดินของพระเจ้าซ่อนเอาไว้ข้างใน To carrying the kingdom of God openly around them, ให้เอาแผ่นดินของพระเจ้านั้นออกมาข้างนอกรอบตัวพวกเขา That the kingdom wouldn't be hidden, ที่อาณาจักรของพระเจ้าจะไม่ถูกซ่อนเอาไว้ But it would be out in the open, แต่จะถูกนําออกมาข้างนอก Affecting everyone around us, มีผลต่อทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา So I want to share this morning. ก็สิ่งที่ยันอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ about some recognizable markings. เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นตราที่มองเห็นได้ of kingdom carriers. สำหรับคนที่เป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้า Because God has called all of us to be carriers of the kingdom. เพราะว่าเจ้าพระเจ้าเรียกเราทุกคนให้มาได้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้า The first marking of a kingdom carrier. ลักษณะแรกนะคะของการที่เราจะเป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ย Kingdom carriers pursue kingdom priorities. ก็คือการที่ผู้แบกรับแผ่นดินของพระเจ้านั้นติดตามสิ่งสําคัญในแผ่นดินของพระเจ้า Matthew chapter six and verse thirty-three. พระคัมภีร์นะคะมัทธิวบทที่หข้อสามสิบสาม It says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." กล่าวไว้ว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเริ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ Luke chapter 12 and verse 31 to 32. พระคัมภีร์ลูกาบทที่12ข้อ31ถึง32. It says, but seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ฝูงแกะแหลกเน
He wants to give every person, not just the pastors and the preachers, the worship team, the leaders. พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะมอบแผ่นดินนี้ให้กับทุกคนไม่เพียงแค่สิทธิยาพิบาลผู้นำผู้นำนมัสการเท่านั้น He wants all of us to carry the kingdom of God. พระองค์ต้องการให้เราทุกคนเนี่ยได้แบกรับแผ่นดินของพระเจ้า I love what Smith Wigglesworth, a revivalist, said. ฉันเนี่ยชอบสิ่งหนึ่งที่เป็นนักฟื้นฟูคนหนึ่งพูดเอาไว้ชื่อ Smith Wigglesworth. He said, "The ones who shake nations are the ones who live ever shaken by the one who tore them out of the kingdom of darkness." เขาพูดไว้ว่าผู้ที่สั่นคลอนชนชาติคือผู้ที่เคยใช้ชีวิตที่สั่นสะเทือนเป็นผลกระทบจากการงานของผู้ที่ดึงพวกเขาออกมาจากความมืดมิด Are we willing to have our lives shaken by Jesus? แล้วเรายินยอมไหมที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกสั่นถูกทําให้มีผลกระทบโดยพระเยซูคริสต์ Willing to surrender all to Jesus. เราพร้อมที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างยอมจำนวนให้กับพระเยซูคริสต์หรือไม่ If we want to be people who turn the world upside down, ถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่ทําให้โลกนี้มันวุ่นวาย We need to be willing for Jesus to turn our world upside down. เราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เข้ามาทําให้โลกของเราวุ่นวายซะก่อน See, control might be comforting. การควบคุมอะไรบางอย่างให้ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่สบายใจ But surrender is satisfying. แต่การยอมจำนนต่อพระเจ้านั้นสร้างหนุนน้ำใจมาก In John chapter 4 and verse 34. ในพระคัมภีร์นะคะยอห์นบทที่4ข้อ34 Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ The second thing that marks kingdom carriers. สิ่งที่สองนะคะที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้า Is that kingdom carriers receive kingdom insight. ก็คือการที่ผู้แบกรับแผ่นดินของพระเจ้านั้นรับความรู้ของแผ่นดินพระเจ้า Matthew chapter 13 and verse 11. พระคัมภีร์นะคะมัทธิวบทที่13ข้อ11 says he said to them. บอกว่าพระองค์ทรงตรัสตอบเขาว่า Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been given. ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ As kingdom carriers, God gives us special insider knowledge. We're awakened to the mysteries of the kingdom. ในฐานะที่เป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้าในพระเจ้าจะมอบสิ่งที่เป็นข้อความความลับพิเศษให้กับเราที่เราสามารถจะรู้ได้ And we become the connection point between the kingdom of heaven and the kingdoms of this world. แล้วเราก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อของแผ่นดินของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินบนโลกใบนี้ When you go to other countries, you can get souvenirs from that country. เวลาที่คุณไปที่ประเทศอื่นๆคุณสามารถจะซื้อของฝากมาจากประเทศเหล่านั้น If you come to Australia, you can get a little toy koala as a souvenir to bring back to Thailand. ถ้าหาคุณมาที่ออสเตรเลียคุณก็สามารถซื้อโคอลาตัวเล็กๆนะคะเป็นของเล่นแล้วก็กลับมาประเทศไทย A souvenir is something that we get from one country to take back, so people in our world can experience that other country. ของฝากเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะซื้อนะคะจากประเทศอื่นให้กับคนที่อยู่อีกที่หนึ่งเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ร่วมกันในอาณาจักรที่แตกต่างออกไป As carriers of the kingdom, ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ย God gives us kingdom souvenirs. พระเจ้าเนี่ยได้ให้เราเหมือนกับเป็นของฝากจากแผ่นดินของพระเจ้า Things from the kingdom of heaven that we can bring into this world. ของที่มาจากแผ่นดินของฟ้าสวรรค์ที่เราสามารถจะนำมาบนโลกใบนี้ To share with people so that they can experience the kingdom of God. ที่เราจะเอามันมาแบ่งปันกับผู้คนที่พวกเขาจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้า When Jesus went around preaching the gospel of the kingdom. ตอนที่พระเยซูคริสต์ออกไปแล้วก็ไปแบ่งปันข่าวประเสริฐนะคะเทศข่าวประเสริฐให้กับผู้คน He healed the sick. He prophesied. พระองค์เยียวยาคนที่เจ็บป่วยประกาศข่าวประเสริฐเผยพระวจนะ As he did this, แต่ตอนที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นเนี่ย he said the kingdom of God has come near to you. บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้มาใกล้ถึงแล้ว We are able to bring the kingdom of God near to people as well. เราสามารถจะนำแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาใกล้ผู้คนได้เช่นกัน The third thing that characterizes kingdom carriers. ข้อสนะคะ is the kingdom carriers assume a kingdom posture. ผู้แบกรับแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีท่าทีของแผ่นดินพระเจ้า Matthew chapter 10 and verse 14 to 15. ในพระคัมภีร์นะคะมัทธิวนะคะบทที่10ข้อ14ถึง15 It says, but when Jesus saw it, he was greatly displeased, and he said to them, Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. ค่ะก็จริงๆเออมาราโกนะคะเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นจึงไม่พอพระทัยจัดกับตัดกับพวกเขาว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ The posture of the kingdom
is about getting older, more independent and living a life that gains respect. มันเกี่ยวกับการที่เราอายุมากขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคนนําหน้าถือตา Maturity in the kingdom แต่ว่าผู้เทพวัตรในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ย is about growing younger and becoming more dependent on God and a willingness to look foolish in the world's eyes มันเกี่ยวกับการที่เราจะโตแล้วก็อายุน้อยลงแล้วพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาพระเจ้านะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูเป็นคนโง่ต่อหน้าโลกใบนี้ Kingdom carriers assume a posture of childlike faith and they grow younger and younger ผู้คนที่เป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของเจ้านั้นก็คือมีท่าทีของการมีความเชื่อแบบเด็กๆแล้วพวกเขาก็จะอายุน้อยลงเรื่อยๆ I don't know if you've seen the movie Benjamin Button, The Curious Case of Benjamin Button. ไม่รู้ว่าคนเคยดูหนังเรื่องเบนจามินบัตตันไหมคะ This movie is about a man who is born old and gets younger and younger as he ages. มันเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่โตมานะคะคือเกิดมาปุ๊บเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ค่อยๆอายุน้อยลงเรื่อย This is what's supposed to happen in the kingdom of God. นี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วควรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้า We grow younger and younger and younger in our childlike dependence on God. เราโตโตขึ้นเรื่อยๆน้อยลงอายุน้อยลงเรื่อยๆในความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้า The fourth and final thing, maybe if the worship team could join me. ก็ข้อสี่นะคะเดี๋ยวขอให้ทีมนักมาสการขึ้นมาด้วยนะคะ Is that kingdom carriers release kingdom power? ก็คือผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่สำแดงฤทธิ์อำนาจของแผ่นดินพระเจ้า Luke chapter 4 and verse 43. พระมีลูกาข้าบทที่4ข้อ44 says, but he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. บอกว่าแต่พระองค์ทรงจัดกับเขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพราะเหตุผลนี้ Matthew chapter 9 and verse 35 says, "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." กล่าวไว้ว่าพระเยซูจงดําเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาสตร์ของพวกเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หาย Luke chapter 10 and verse 9. Luke chapter 10 and verse 9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. Luke chapter 10 and verse 9. 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 Kingdom power. ในฐานะที่เป็นผู้ที่แบกรับแผ่นดินของพระเจ้าเราถูกเรียกมาให้ปลดปล่อยรับหน้าของแผ่นดินของพระเจ้า But how do we release kingdom power into people's lives? แต่ว่าเราจะสามารถเป็นคนที่สำแดงรับหน้าของแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผู้คนได้อย่างไร I believe the answer is found in Acts chapter 17 and verse 2. ฉันเชื่อว่าคำตอบนั้นสามารถเจอได้ในพัมพีนะคะกิจการบทที่17ข้อ2 It says this. พูดไว้เช่นนี้ As was his custom, Paul went into the synagogue. And on three Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. เปาโลเข้าไปในธรรมศาสตร์านั้นเช่นเคยและท่านอ้างข้อความในพระคัมภีร์ถกเถียงกับพวกเขาได้สวันสบาโต This word, word reasoned with them means he literally just had a conversation with them about Jesus. คำว่าอ้างพระคัมภีร์เข้าไปพูดคุยกับคนนั้นก็คือการมีบทสนทนา If we want to release kingdom power into people's lives, ถ้าเราต้องการที่จะแบบว่าปล่อยปลดฤทธิ์อำนาจของแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผู้คน It starts. With conversation, มันจะเริ่มที่บทสนทนา Last year, ปีที่แล้วนะคะ I went to the dentist, ฉันไปหาหมอฟัน Which is never fun, มันก็ไม่สนุกเลย And as I was at the dentist, ตอนนั้นที่ฉันอยู่ที่คลินิก My dentist was asking me what I do. คุณหมอฟันก็มาถามว่าฉันทำอาชีพอะไรทำงานอะไร So I said I'm a pastor. I preach the gospel. ก็บอกว่าฉันเป็นศิษยาพิบาลฉันประกาศข่าวประเสริฐ I told him I was writing a PhD as well. บอกว่ากำลังเรียนนะคะปริญญาเอกด้วย So he started asking me questions. ก็เลยถามว่าเออมีคำถามมากมาย He said What's a PhD in theology? What are you talking about? ปริญญาเอกเรื่องของศาสนศาสตร์คืออะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง And we had all sorts of conversations about God and the church. เราก็มีบทสนทนามากมายเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็คิดได้จาก I'm trying to explain Jesus to him. ฉันก็พยายามจะอธิบายเรื่องของพระเยซูคริสต์กับเขา Right, he's got my, his fingers in my mouth like this. แต่ว่าเขางัดงัดนิ้วเข้ามาในปากของฉันแบบนี้ So it's very difficult. มันก็ยากมากทีเดียวแหละ And he asks me, what church do you go to? เขาเลยถามว่าคุณไปคริสตจักรไหนล่ะ 
We were in a city called Geelong at the time. ตอนนั้นเราอยู่ที่จีลองนะคะ And it's about an hour and a half from my church. มันก็ห่างจากที่จักไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง So I said it's a bit weird. เขาบอกว่ามันแปลกๆนิดนึง I go to a church an hour and a half away. ฉันเนี่ยไปคริสตจักรที่อยู่ห่างจากบ้านฉันไปหนึ่งชั่วโมงครึ่ง It's called Newma Church in Melbourne. ว่าชื่อว่าคริสตจักรนิวมาในในเมลเบิร์น And he said no way. เขาบอกว่าไม่จริง I live a few streets away from there. And I walked past that church on Sunday. ว่าเขาน่ะใช้ชีวิตนะคะบ้านเขาอยู่เออไม่กี่ถนนนะคะห่างจากคิดจักรไปแล้วเขาก็เดินผ่านคิดจักรนี้ตลอดเลย He said me and my friend were going to get banh mi's from Bridge Road. ตอนนั้นเนี่ยก็เพื่อนก็ไปแบบเหมือนไปซื้อบานมี We walked past the church and we were looking in to see what was going on in there. ก็มองเข้าไปในคิดจักรแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาในคิดจักร He said do you think that's a coincidence? เขาเลยถามว่าคิดว่าเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องบังเอิญหรือเปล่า I said no. ขอไม่ไม่ไม่มีคำว่าบังเอิญ He said can I come to your church one day? ถามว่าขอมาที่คิดจักรสักวันหนึ่งได้ไหมล่ะ I said of course. ขอมาเลย Of course you can come. มาเลยมาได้เลย So that weekend. ตอนนั้นเนี่ยสัปดาห์นั้น He came to church. เขาก็มาที่คิดจักร He gave his life to Jesus. His life, his life has been totally transformed. ชีวิตถูกเปลี่ยนไปเลย He goes to a life group now. ตอนนี้เข้า life group. And just this year, แล้วปีนี้ he started playing guitar with our worship team. ก็เริ่มเล่นกีตาร์ในทีมนักดนตรีของเรา God has changed his whole life. พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลย And it all started. แล้วมันก็เริ่มต้นจาก with one conversation. บทสนทนาเดียวเท่านั้นเอง I believe there are people in our world today. ฉันเชื่อว่ามันมีคนในโลกของเราในวันนี้เนี่ย In our workplace. ในที่ทํางานของเรา Our school. ในโรงเรียนของเรา Our university. มหาวิทยาลัยของเรา Our family. ครอบครัวเรา Who are only one conversation away. ที่ห่างจากพระเยซูไปเพียงแค่หนึ่งบทสนทนาเท่านั้น From having their lives totally transformed by Jesus. ที่อีกเพียงแค่หนึ่งบทสนทนาเท่านั้นที่ชีวิตพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซู Because every single one of us carries the kingdom of God with us. เพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นแบกรับแผ่นดินของพระเจ้าไว้กับเราในทุกที่ที่เราไป Can we stand to our feet right now? เดี๋ยวเรายืนขึ้นด้วยกันนะคะ Can we bow our heads and close our eyes in prayer? ขอให้เราก้มศีรษะและหลับตาลงในการอธิษฐาน Well, hey everybody, and welcome to our May Vision update. It is so good to see you, and I am coming to you today from our East location at East Doncaster Secondary College. We can only be here because of your generous Vision partnership, but more on that later. Because I have so many good things to tell you about. So yesterday we launched our Healing Rooms Ministry. This is a place where people who are sick in their bodies can come and receive healing. And we just know that when we make space and room for the Holy Spirit, He can't help but invade that space and do signs and wonders in people's bodies. So if you are sick or you know somebody who needs healing, why don't you scan the QR code on the screen right now and register for our next monthly Healing Rooms. All right, tonight we are launching our Adelaide North location. It is going to be a party. Why don't you be praying for Pastor Joe and Tony Moore and all of the team as they establish everything Adelaide North. I am baptizing it Adelaide North from now on. It is going to go so well because we just know it's going to be a Holy Spirit-led time. A little update on the sunny coast, also known as Paradise. So far, they have got 70 committed people in their location, and we want you to be praying with us for a building or a location because they're already at capacity. Who could believe that on the sunny coast? So make sure you are praying for pastors Kevin and Darielle, as well as for all of the team that they find the perfect place for this season of church life. All right, we've got so much coming up for each and every one of us. Kicking off with our annual consecration season, we'll kick off by preaching on the 14th of May about what it looks like to live a consecrated life. Then on the 18th of May, we're all going to fast and pray for 10 days. Woohoo! And then that 10 days prayer and fasting is going to culminate in Pentecost Sunday on the 28th of May. Hey, in our night service, we're going to get all of our Melbourne locations to come together, and we're going to be led in worship. By Pastor Peter Mattis from Bethel Church. It is going to be a wild time, so put it in your calendars and make sure you don't miss it. Now, this of course rolls on into our revival season, where we enjoy time just focusing on the Lord together, and that will culminate in our two revival conferences. You heard it right—not one, but two. 
first one on the 22nd till the 24th of June with Dr. Michael Maiden and Pastor James Ayton from Favour Church, Manila, Philippines. And our second conference, 29th of June till the 1st of July with Pastor Ben Fitzgerald and Prophet Haley Braun from Bethel Church. Hey, I couldn't choose one. You don't have to either. Why don't you sign up for both? And in fact, did you know you can serve at conference? Why don't you join a volunteer team? QR code on the screen right now. Scan that and you can find a team that works for you and we'd love to do conference with you. We want to thank each and every one of you for your generous vision partnership. So far, we've seen $1.3 million pledged and you have given of that pledged amount $870,000. Thank you so much, each and every one of you. You can grab a vision offering card from any of our info hubs in our community spaces. And we do want to remind you to continue to honour your monthly pledges so we can do everything that the Lord has put on our hearts. Let's talk all things Disciple the Nations. Pastor Rob was recently meeting with some of our partners across India, ministering to church planters and leaders, preaching in local churches. Just like we are seeing around the world, there is a rising sense of passion in the people to serve the Lord. And even though there are some restrictions on churches, they are boldly living life for Jesus and touching their communities. Please be praying for this nation and all of the believers for freedom to worship God and to freely and boldly share their faith. And now we're going to take a look at a short testimony from our legendary Disciple the Nations partner, Leanne Rhodes, and her anti-human trafficking ministry through Europe. Let's check it out. Hi Numa Church, it's Leanne Rhodes here and I just wanted to give you a quick update on everything I've been doing in the last month. I've actually been on a whirlwind tour around Europe. Uh, I've been in the UK having meetings with the European Freedom Network uh, board and uh, operations team. We are from all over Europe so it's only once a year that we actually uh, get together and meet face to face and obviously it's a very strategic planning time looking at how we can fight human trafficking in this season in the next. Uh, but then I also had important meetings in Warsaw, Poland uh, with uh, the Council for uh, Ukrainian Protestant and Evangelical Churches, basically 30 denominational leaders from Ukraine, all talking about the impact um, that has been going on there in Ukraine. And I, I was telling uh, the, the, pers the, the chair of that meeting uh, what uh, we did as a Ukraine response to stop trafficking happening at the borders and he was like I just had no idea and then he just looked at me and he just said this most heartfelt thank you uh, thank you for serving my people thank you for looking out for them and I wanted to particularly pass that on to you in the church because uh, you're the reason why we could be there why we could be doing that you're part of that so I just want to pass that such heartfelt thank you onto you. Well, thank you so much for joining us for All Things May and All Things Vision Update. I can't wait to see you in the month of June right before Revival Conference.